गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एलसीडी अंडे एलसीडी अब्रिवेशन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस एल दिन ओक बेसिक प्रिंसपल मैं ने एलसीडी मीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इट ईज कांबिनेशन आफ टू स्टेट आफ मैटर दट सालिड अंड लिक्ड इंकान एलसीडी अने टू स्टेट आफ मैटर अन्ट अद सालिड मरी लिक्ड सालिड मरी लिक्ड लिक्ड क्रिस्टल क्रिस्टल अंत ना सालिड कदा सालिड लिक्ड अंत लिक्ड टू स्टेट टू स्टेट आफ मैटर दट सालिड अंत लिक्ड नैक्स्ट ऐस द नेम से ओके पेर उधा लिक्ड क्रिस्टल ईज ए मेटीरिय विच फ्लो लाइक ए लिक्ड लिक्ड क्रिस्टल अने मेटीरिय लिक्ड ला फ्लो अट मू अं षो सापर्टी आफ सालिड मरी सालिड कोई प्रापर्टी चूपी अच्छा एलसीडी यूज नैक्स्ट पाइंट एलसीडी यूज लिक्ड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस ए विजिबल इमेज लिक्ड क्रिस्टल अने प्रोड्यूस विजिबल इमेज ओके ना विजिबल इमेज मन की बोम कन पड़े विधा से मन की बाग एग्जापल दें उपयोगस्ता पाइंट बर्थी दीज एलसीडी एलसीडी फ्लाट डिस्प्ले इंकने स्क्रीन एलसीडी दीज एलसीडी फ्लाट डिस्प्ले स्क्रीन स्क्रीन एलसीडी अने स्क्रीन अन्ट आ स्क्रीन यूज इन एलक्ट्राक्वेजेसक्ट्राक् डिवैसे उपयोगस्टर अवे सच ऐस लापटाप लापटाप स्क्रीन उठा कदा दट इज़ मेडअप आफ् एलसीडी दट इज़ द एलसीडी स्क्रीन अन्ट नैक्स्ट कंप्यूटर नैक्स्ट टीवी से फोन अंड पोर्टबल वीडियो गेम्स ओके मन डैली लाइफ उपयोग स्क्रीन अभी ये स्क्रीन एलसीडी नैक्स्ट बेसिकली नेमेटिक लिक्ड क्रिस्टल ईज मोस्ट पापुर्ली यूज इन लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले बेसिक निमेटिक लिक्ड क्रिस्टल अंटे यूज लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले निमेटिक लिक्ड क्रिस्टल अटम लिक्ड क्रिस्टल टाइप्स उम्म लिक्ड क्रिस्टल टाइप्स मूड उ स्कैमेटिक निमेटिक सैटेक् ओके त्री टाइप आ स्कैमेटिक स्कैमटिक अंटे नैमेटिक अने लिक्ड क्रिस्टल अने मोस्ट पापुर्ली यूज इन लिक्ड क्रिस्टल लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले मोस्ट उपयोगे क्रिस्टल टाइप ये क्रिस्टल टाइप अंटे नैमेटिक लिक्ड क्रिस्टल टाइप ओके लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन वर्कस आ दि प्रिंसपल आफ ब्लाकिंग लाइट रेदर दमटिंग लाइट लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन अने मेन दिन पे अंत ब्लाकिंग लाइट मेदे ना अंत ब्लाकिंग लाइट के प्राधान्य रेदर दिटिंग एमटिंग लाइट कटे ब्लाकिंग लाइट के प्राधान्यता वेन एन अनपोल लाइट पास थ्रू अनपोल लाइट पास थ्रू पोलर दि वैब्रेषन पेरल टू दि क्रिस्टल ऐक्स ओनली पास थ्रू अंड अंड पोल लाइट इज अटन अनपोल लाइट अनपोल लाइट अने देन पाचेमो पोलर पाचेस वैब्रेषन पेरल टू द क्रिस्टल ऐक्स ओनली पास थ्रू अटे ये वैब्रेषन अच्छे क्रिस्टल ऐक्स की पेरल का उठा अभी मतमे पास अवती मरी द पोल लाइट इज अब आइट ने मैं पोल लाइट पीलूं इफ् दिश पोल लाइट इज मेड टू पास थ्रू एनलैजर इला पोल लाइट एनलैजर को पंप दिटी आफ् एमर्जिंग लाइट डिपेंड्स आ दि ऐंगि ओके ओके पोल लाइट एनलैजर को पंप एमर्जेंट लाइट ओक इंटनसीटी देन डिपेंडे ऐंगि मेद डिपेंड अभी ये ऐंगि इकड़ मैं डिस्कता नैक्स्ट ऐंगि आफ रोटेषन आफ् दि क्रिस्टलोग्रफि ऐक्स आफ् दि पोल पोल अंटे इधम्मा क्रिस्टल क्रिस्टल याल रईजर अंत पोल या क्रिस्टलोग्रफि ऐक्स अंटे क्रिस्टलोग्रफि ऐक्स ओके ऐक्स रोटे ऐंगि आफ रोटेषन डिपेंडी इंटनसीटी अने ऐंगि आफ रोटेषन डिपेंडी नैक्स्ट इन लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले वीआर गोइंग टू यूज दिश फिनाम लिक्ड क्रिस्टल डिस्प्ले फिनाम उपयोगस्ता है अंटे ऐंगि मेद डिपेंडन चपाँम कदा ऐंगि आफ रोटेषन अब क्रिस्ट क्रिस्टलोग्रफि ऐक्स ऐक्स रोटेषन डिपेंडी डयाग्रम विधा दिश द क्रिस्टोग्रफि ऐक्स दिश द पोल दिश द प्लेन पोल लाइट दिश प्लेन पोल लाइट ईज पेरल टू दि क्रिस्टलोग्रफि ऐक्स दैक्सीम इंटनसीटी एमर्जेंट 
ఓకే మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎమర్జ్ చేస్తా అని చెబుతాం ఓకేనా ఈ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ లైట్ మళ్ళీ దట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ త్రూ ఎనలైజర్ దిస్ ఎనలైజర్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ది పోలరైజర్ హెన్స్ మ్యాక్సిమం లైట్ ఈజ్ ఆప్టైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ది ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ కెన్ ఆఫెన్ బి మ్యానిపులేటెడ్ బై బై సబ్జెక్టింగ్ ఇట్ ఇట్ టు ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ యొక్క ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ని మనము మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు మ్యానిపులేట్ అంటే కంట్రోలింగ్ చేయొచ్చు దేని చేత అంటే బై సబ్జెక్టింగ్ ఇట్ అంటే లిక్విడ్ క్రిస్టల్లో కూడా ఏం పంపించాలి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ పంపించినప్పుడు లిక్విడ్ క్రిస్టల్ యొక్క ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతాయి అంట చేంజ్ అవుతాయి విల్ చేంజ్ ది ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాలిక్యూల్స్ ఓకేనా అవి చేంజ్ అవుతాయి ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాలిక్యూల్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ వేటిని చేంజ్ చేయగలుగుతాయి అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఓరియంటేషన్ని చేంజ్ చేయగలుగుతాయి అని చెప్తాను దిస్ చేంజ్ ఇన్ ఓరియంటేషన్ కెన్ లీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఓకే మాలిక్యూల్స్ చేంజ్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ చేంజ్ అవుతాయి అన్నాం ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి మాలిక్యూల్స్ అంటే చూడండి ఇవి ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి కదా ఇవి స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి ఇది ఇది ఎట్లా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి ఓరియంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓరియంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పక్కకి స్లాంటిగా ఇలా ఉందనుకో ఓరియంటేషన్ అప్పుడు క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఏదంటే ఇది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఎలా ఉంది దీనిలోనైతే ఇది ఎలా ఉంది క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఓరియంటేషన్ అయినప్పుడు అట్లా పక్క వస్తాయి కదా క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి దిస్ చేంజ్ ఇన్ ఓరియంటేషన్ కెన్ లీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇలా రొటేట్ అయితే ఇంటెన్సిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ ఓకేనా దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ దేని కూడా పాస్ అవుతుంది దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ దీని కూడా మాలికల్స్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది సో ద లేయర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ కెన్ యాక్సెస్ పోలరైజర్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ యొక్క లేయర్ మొత్తం దేనిగా పనిచేస్తున్న పోలరైజర్గా పనిచేస్తున్నా దిస్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ విల్ లాక్స్ యాజ్ క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ చూడడము ఈ పక్కకి ఇట్లా ఓరియంటేషన్ అవుతుందని చెప్పాం కదా మాలిక్యూల్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఒక క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సో వెన్ వీ రొటేట్ దిస్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ బై అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అంటే ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క ఓరియంటేషన్స్ని మనం ఎలా మారుస్తాము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కానీ అప్లై చేయడం ద్వారా మారుస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది దెన్ ది పోలరైజర్ లైట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఇట్ అప్పుడు పోలరైజ్ ఇది పోలరైజర్ లైట్ ఈ పోలరైజర్ లైట్ దీని మీదకి ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు అది ఏమైందంట ఆన్ ఇట్ ఆల్సో గెట్ సార్టెడ్ ఓకేనా ఈ పోలరైజర్ లైట్ కూడా ఏమవుతుంది లేన్ పోలరైజర్ లైట్ కూడా ఏమవుతుంది సార్ట్ అవుతుంది సార్టెడ్ అంటే క్రమబద్ధీకరించడం అంటాం సార్టెడ్ అంటే ఓకేనా అండ్ దెన్ అండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ పోలరైజర్ లైట్ చేంజెస్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కూడా ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎల్సిడి దీన్నే మనము ఎల్సి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అని పిలుస్తాము ఓకే ఇక్కడ వర్క్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ వరకు నేను అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈజీఎమ్ ఇక్కడ లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ఉన్నాయి మాలిక్యూల్స్ సారీ ఇది మాలిక్యూల్స్ ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఉన్నాయి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ మాలిక్యూల్స్ ఈ మాలిక్యూల్స్ యొక్క క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండట్టు అంటే ఎలా ఉండినట్లు ఎలా ఉండినట్లు ఓకేనా మరి ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతాయి ఈ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు రొటేట్ అవుతాయి ఎట్లా పక్కకి ఈ పక్కకు రొటేట్ అయిందంటే క్రిస్టోగ్రఫిక్ యాక్సెస్ కూడా రొటేట్ అయి ఉన్నట్లు ఓకేనా అప్పుడు దీని మీద ఇప్పుడు రొటేట్ అయిన క్రిస్టల్ మీదకి లేకపోతే ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉంది కదా ఆ క్రిస్టల్స్ మీదకి పోలరైజర్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఓకే ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇది కూడా దీనితో పాటుగా మారుతుంది అనమాట ఇది ఏటి ఈ ఓరియంటేషన్స్తో పాటు చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓరియంటేషన్ ఏమి లేదు కాబట్టి దాని ప్రకారం మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ బయటకు వచ్చేసింది మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ బయటకు వ
అన్న పో పోలరైజర్ లైట్ ఎట్లా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది దీని నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఉండదు తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది దేనికంటే తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఇది దీ లైట్ కంటే తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీ దీంతో పాటుగా ఈ రొటేషన్ అనేది వేరే వేరేగా ఉందన్నమాట ప్యారలల్గా లేదు అందుకని ఈ రొటేషను ఈ రొటేషను వీలు పడదు కాబట్టి డిమ్గా ఉంటుంది లైట్ లైట్ డిమ్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈసారి మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ కంప్లీట్గా మాలిక్యూల్స్ కంప్లీట్గా ఎలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఎలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటే లైట్ ఇప్పుడు దీని కూడా ఏ లైట్ పడుతుందంటే అసలు నో లైట్ అనమాట ఇక్కడ లైటే ఉండదు ఇక్కడ లైటే ఉండదు ఓకేనా నో లైట్ ఇక్కడైతేనే మ్యాక్సిమం ఇక్కడైతేనే డిమ్ ఇక్కడైతేనే మాలిక్యూల్స్ రొటేషన్ బట్టి ఎమర్జెంట్ లైట్ యొక్క ఇది కూడా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎల్సిడీస్ థ్యాంక్ యూ